എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എസ് എൻസിൻ്റെ ആദ്യ പരിപാടി മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ തന്നെ സാപ്പിയൻ സെവൻറ്റീൻ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായതിൽ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ കുത്തിവയ്പ്പും കുത്തിത്തിരിപ്പുകളും ഈ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രയോജനവും ആ പ്രയോജനം എങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ അത് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രമാണിച്ചും കരുതിയും മീസിൽസ് റുബല്ല ക്യാമ്പയിൻ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ച ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ശതമാനം കവറേജ് ലഭിച്ച ജില്ലയും മലപ്പുറം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിനു പോയ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ ഏക ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം പല ജില്ലകളിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകത മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയധികം എതിർപ്പ് കേരളത്തിലുണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് നവംബർ മുപ്പതിലെ കണക്കാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവറേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വസിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമായ കോട്ടയമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൂടി പ്രചരി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കണക്കിലേക്ക് പോവാം അഞ്ച് ജില്ലകൾ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം കവറേജ് നേടി അതായത് മീസിൽസ് റുബല്ല എന്നീ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കവറേജാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം എന്നാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നവംബർ മുപ്പതിന് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കവറേജ് മാത്രമേ നേടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇപ്പോഴും വാക്സിനേഷൻ്റെ പദ്ധതികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ അറുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം കവറേജ് നേടാനായി എന്തുകൊണ്ട് മീസിൽസ് റുബല്ല എന്നീ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് വാക്സിൻ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നാം തലമുറകൾ അല്ലെ വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ലോകത്തിൽ ആകമാനം അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലധികം ശിശുമരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു മീസിൽസ് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായപ്പോൾ ലോകത്തിലാകെയുള്ള മീസിൽസ് മൂലമുള്ള മരണത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വർഷം ലോകത്തിലാകമാനം മീസിൽസ് മൂലം മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാകുന്നത് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വാക്സിനേഷൻ കവറേജ് രണ്ടായിരത്തിലുള്ളതിൽ നിന്നും എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് വാക്സിൻ്റെ കവറേജ് വർദ്ധിച്ചു പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് ആ പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ചിലൊന്നാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആറിലൊന്നാക്കി ശിശുമരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് സമാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരെ ബാധിച്ചിരുന്ന രണ്ടായിരത്തിൽ ബാധിച്ചിരുന്ന അസുഖം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷനുള്ള കവറേജിൻ്റെ വ്യത്യാസം മൂലം അമ്പത്താറ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്സിനേഷൻ്റെ കവറേജ് എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അസുഖങ്ങളിലും മരണങ്ങളിലും ഉണ്ടായ കുറവ് അത് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എം ആർ വാക്സിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീസിൽസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ വിജയപ്രദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ തൂത്തറിയാമെന്നുള്ളതാണ് റുബല്ലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റുബല്ല എന്ന അസുഖം വളരെ അപകടകാരിയല്ല ഇപ്പം ഈ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റുബല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെറിയ റാഷസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയുള്ളൂ പക്ഷേ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭിണികൾക്ക് റുബല്ല ബാധിച്ചാൽ കൺ ജെനറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്നൊരു സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു കൂറ്റം വൈകല്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണത് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കേൾവിശക്തിയെ ബാധിക്കാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാം തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാം സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭസ്ഥ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് മരണം സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മീസിൽസ് റുബല്ല എന്നീ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ മലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വേണ്ടടുത്ത് അറുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിൽ മാത്രം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ജില
ആ പ്രചരിച്ച സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി മാറിയത് അർഷിതാവസ്ഥയിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സമൂഹമായി മാറിയത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുറവുണ്ടായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ അത് ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അവിടെയാണ് ഗുണം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ കണ്ണോടിക്കാം ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണാടിയാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ കുറച്ച് സന്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ആരോപണങ്ങൾ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാക്സിനേഷൻ രണ്ട് അധിക ഡോസ് മീസിൽസ് റുബല്ല വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന അപകടകരമാണ് വാക്സിൻ എടുത്താൽ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാകും മെർക്കുറി ഉണ്ടാകും തുടങ്ങിയ നുണപ്രചരണങ്ങൾ മരുന്ന് കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാക്സിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രചരണം എ ഇ എഫ് ഐ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങളിലൂടെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ പരത്തിക്കൊണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എൻസഫലിറ്റീസ് ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് വാക്സിൻ മൂലമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിശീലിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ ഖദീജ മുംതാസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലേഖനം മാതൃഭൂമിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന പല വാക്സിൻ വിരുദ്ധ ലേഖനങ്ങൾ ഇതുകൂടാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജിലൂടെയും വാക്സിനേഷൻ ഫോർ ഡീപോപ്പുലേഷൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പേജിലൂടെയും പ്രചരിച്ചിരുന്ന അസത്യങ്ങൾ ഈ അസത്യങ്ങളുടെ ഒരു ചുരുളിഴിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ചരിത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് സ്മോൾ പോക്സ് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ പോക്സ് നമുക്കില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്മോൾ പോക്സ് നമ്മൾ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ലോകത്തിലാകെ രണ്ടേ രണ്ട് ലബോറട്ടറികളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ഈ വൈറസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലുമായിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ലബോറട്ടറികൾ ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് മെയ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വദേശിക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് അവസാനമായി വസൂരി ബാധിച്ചു എന്നാൽ അതേ മാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ബംഗ്ലാദേശി സ്വദേശിയായ ഒരു ആൾക്കും വസൂരി ബാധിച്ചു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വാക്സിൻ മീൻസ് വസൂരി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യ വസൂരി രഹിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി സൊമാലിയയിൽ വെച്ച് ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഇൻഡിജിനസ് കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ പോക്സ് അതായത് രോഗാണു ബാധിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി വന്ന വസൂരി കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലോകത്തിൽ സാംക്രമിക രോഗമെന്ന നിലയിൽ വസൂരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മെയ് എട്ടാം തീയതി ലോകത്തിൽ നിന്നും വസൂരി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഈ പ്രൊസസ്സ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണത്തോടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ വൈറസിൻ്റെ സ്റ്റോക്സ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു വെക്കുന്ന സാമ്പിളുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വസൂരി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയില്ല മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള രണ്ട് പേർക്ക് വസൂരി ബാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അത് ബെർമിഹാമിൽ വെച്ചായിരുന്നു യു കെ അതിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം വന്നു എന്തിനാണ് ഈ എഴുപത്തി ആറ് എൺപത് രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സിൻ സ്റ്റോക്ക് വാക്സിൻ അല്ല വസൂരിയുടെ വൈറസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നു അവിടെ നിന്നും പല ചർച്ചകളിലൂടെയും അത് കുറച്ച് 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 വന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രകുതികുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ
പക്ഷേ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുകയും അവരുടെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അതായത് രോഗാണു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബാക്ടീരിയ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ശാസ്ത്രചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വാക്സിനാണിതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും കാരണം കന്നുകാലികളെ പരിപാലിക്കുന്നവർ അവർക്ക് കൗപോക്സ് വന്നാൽ ഗോപസൂരി വന്നാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നൊരു നിരീക്ഷണം ആ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു ഒരു വാക്സിനാണ് വസൂരി വാക്സിൻ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ഫെഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നറിൻ്റെ പൂന്തോട്ട സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെ പൂന്തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്ന ആളുടെ മകന് ഇത് പരീക്ഷണം നടത്തി അന്ന് ജയിൽ ഫെഫ്സിന് എട്ട് വയസ്സാണുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോസം എന്ന പേരുള്ള ഒരു പശുവിൻ്റെ ഒരു കിടാവിൻ്റെ പരിപാലിക്കുന്ന സാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡിയുടെ കയ്യിലെ ഗോവസൂരിയുടെ അണുക്കളിൽ നിന്ന് ഗോവസൂരിയുടെ ചലം എടുത്ത് ജെയിംസിൽ കുത്തിവെച്ചു ജെയിംസിൽ കുത്തിവെച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വസൂരി പോലുള്ള ചെറിയ റിയാക്ഷൻ ചെറിയ രോഗബാധ പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വസൂരിയുടെ അണുക്കൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് കുത്തിവെച്ചു ഈ ജെയിംസിൻ്റെ ദേഹത്ത് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് കുത്തിവെച്ചു വസൂരി ഉണ്ടായില്ല ഇതാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ അവിടെ നിന്നും ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ ഈ ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുട്ടികളിൽ ഇതേ ചികിത്സ നടത്തി വാക്സിനേഷൻ നടത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചികിത്സയുടെയും കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹം റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു റോയൽ സൊസൈറ്റി അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു കാരണം അന്നത്തെ നിയമങ്ങൾക്കോ അന്നത്തെ മയാസ്മ തിയറിക്കോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ബോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല ഈ ഒബ്സർവേഷൻ പക്ഷേ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും വിശ്വഗുരന്മാർ വാക്സിനേഷൻ പ്രായോഗികാവസ്ഥയിൽ പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് അവർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ആ റിസൾട്ടിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി അതൊരു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രക്രിയയായി മാറി ആദ്യം വളരെ കൂട് മെത്തേഡായിരുന്നു അതായത് ശരീരം തുളച്ച് അവിടെ ഗോവസൂരിയുടെ ചലം നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ നിർബന്ധിത വാക്സിനേഷൻ പ്രക്രിയ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നടത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വസൂരി വാക്സിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വാക്സിനേഷൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം തൂത്തെറിഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരു അസുഖത്തിൽ ആ ഒരു രോഗത്തിന് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ പല പുസ്തകങ്ങളിലുമുള്ള കുറച്ച് വിശകലനങ്ങൾ ഒന്ന് നോ ആനിമൽ റിസർവോയർ അതായത് മനുഷ്യനൊഴികെ വേറൊരു ജീവിയിലും ഈ വൈറസ് വസൂരിയുടെ വൈറസ് സ്മോൾ പോക്സ് വൈറസ് റിസർവോറായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം കാരിയർ ഇല്ല ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ നാൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം വസൂരി വളരെയധികം മരണനിരക്കുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് വസൂരി ബാധിച്ച ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനല്ലെങ്കിൽ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടുതൽ നാൾ ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല മൂന്നാമത് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരാൾക്ക് വസൂരിക്കെതിരെ പ്രതിരോധം ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് വസൂരി വരില്ല അതാണ് വാക്സിനേഷൻ്റെ വസൂരി വാക്സിനേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അടുത്ത കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കേസ് ഈ സിമ്പിൾ അതായത് വസൂരി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു അസുഖവുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വസൂരി ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും വസൂരി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നടത്തിയത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വസൂരി ബാധിച്ചാൽ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ എല്ലാം വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊസസ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനും ആ ഒരു വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സാധിച്ചില്ല ആ ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷമൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വസൂരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളെ മുഴുവൻ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊസസ്സ് അങ്ങനെ വസൂരിയെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് നമുക്ക് വസൂരിയെ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം കണ്ടെത്തി ക
മികച്ച വേറൊരു ഉദാഹരണം പേ വിഷബാധയ്ക്കെതിരായ വാക്സിൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോസഫ് മീസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ പേ വിഷബാധയുള്ള പേ പിടിച്ച ഒരു പട്ടി കടിക്കുകയും പതിനാല് പതിനഞ്ച് വലിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഏതാണ്ട് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായ അവസ്ഥയിൽ ലൂയി പാസ്റ്റർ എന്ന മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റിനെ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ തേടിച്ചെന്ന് ആ വാക്സിൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെക്കൂ ലൂയി പാസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വാക്സിൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ച് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്ന് ലൂയി പാസ്റ്റർ ഡോക്ടറല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ നിയമപരമായ അധികാരങ്ങളില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം വാക്സിൻ കൊടുത്ത് ഈ കുട്ടി മരണപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന അവസ്ഥ അന്നൊരു റിസ്ക് എടുത്ത് അദ്ദേഹം പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരായ വാക്സിൻ കൊടുത്തു ജോസഫ് മിസ്റ്റർ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ആ കാലയളവിൽ റോബർട്ട് കോച്ചിൻ്റെ രോഗാണു സിദ്ധാന്തം വരുന്നു ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു രോഗാണു ഉണ്ടാ ഒരു ഒരു വേണമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വരുന്നു അതോടെ സയൻസ് വളരുന്നു അതോടെ നിരവധി വാക്സിനുകൾ വരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അവസാനം ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത അസുഖം ഏതാണ് പോളിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വാക്സിൻ കൂടുതൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് മീസിൽസ് റുബല്ല എന്നീ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ശിശുമരണങ്ങൾ വളരെയധികം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺജനൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ആയുസിനും അപകടകരമായ ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രോഗാരോഗ്യ സംഘടന ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാനോടെ തുടങ്ങിയ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം ഞാൻ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുത്തിത്തിരിപ്പിലേക്ക് തുടങ്ങ കടക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു എന്നറിയാം എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് തീർത്ത് വിശപ്പിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആരോപണം ജനസംഖ്യാ വർധനവ് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് വാക്സിൻ പ്രത്യേകിച്ച് എം ആർ വാക്സിൻ ഏത് വാക്സിൻ കേരളത്തിൽ മാസ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചാലും അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരോപണമാണിത് ഇതൊരു കണക്കാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ലോക ജനസംഖ്യ എഴുപത്തി ഒമ്പത് കോടി നൂറ് കോടി ജനസംഖ്യയാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ലോക ജനസംഖ്യ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കോടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ലോക ജനസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കോടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ലോക ജനസംഖ്യ അറുന്നൂറ് കോടി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അതായത് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ജനസംഖ്യാ വർധനമാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്ന് മരണനിരക്ക് കുറയുക രണ്ട് ശിശു മരണനിരക്ക് കുറയുക അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അമ്പതുകളിലെ ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയായിരുന്നു ഇന്നത് കേരളത്തിൽ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് ആഗോ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു ശിശു മരണ നിരക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴുകളിൽ ആയിരം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് മുപ്പത്തേഴിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മികച്ചതാണ് ആയിരത്തിൽ ആറ് ആറ് പേരാണ് ആറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശിശു മരണ നിരക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ വാക്സിനേഷനും വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട് ടി ബി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ടി ബി പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ വാക്സിനേഷനിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്കായി ടെറ്റനസ് മൂലമുള്ള മരണം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അത് കുറയ്ക്കാനായി പേ വിഷബാധ പോലുമുള്ള മരണം കുറയ്ക്കാനായി നിരവധി കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ വളരെയധികം മരണസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വാക്സിനേഷനിലൂടെ നമുക്കായി ഈ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നവർ മലപ്പുറത്ത് മാത്രം വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് പേരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കൂടി ഇവിടെ പറയുകയാണ് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് തടയാൻ വേണ്ടി വാക്സിനേഷൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം വിശ്വസിച്ച കുറച്ച് പേരെങ്കിലും
ഗർഭനിരോധന മാർഗ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു കോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ചിന്ത പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാക്സിൻ കൊണ്ട് ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് തടയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വാക്സിൻ എടുത്തേനെ കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് രണ്ടാമത് ഇതൊരു ജെനുവിൻ ഡൗട്ടാണ് അധിക ഡോസ് ആപത്താണോ എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞ് അടുത്ത വിഷയമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒമ്പത് മാസത്തിൽ മീസിൽസ് വാക്സിനേഷൻ ദേശീയ പ്രതിരോധ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കവറേജ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനമാണ് എന്താണ് വാക്സിൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലൈവ് അറ്റനുവേറ്റഡ് വാക്സിനാണ് അതായത് മിസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റുബല്ല ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ജീവനുള്ള വൈറസ് എന്നാൽ അസുഖമുണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വീര്യമില്ലാത്ത ഘടകം അത് ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവികമായുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് ശക്തമായ അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അസുഖമുണ്ടാവുന്നില്ല ഇതിനാണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എം എം ആർ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എം എം ആർ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡോസ് എം ആർ വാക്സിൻ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേരത്തെ വാക്സിന് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രയോജനമുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ കുത്തിവെച്ചത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെടും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർവീര്യമാക്കപ്പെടും കാരണം നേരത്തെ എടുത്ത വാക്സിൻ ഇതിനുവേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു വേറൊരു ശാസ്ത്രീയമായ വശം കൂടെ മിസിൽസ് വാക്സിൻ്റെ ഒറ്റ ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന സുരക്ഷ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് അതായത് നൂറ് പേർക്ക് മീസിൽസിൻ്റെ വാക്സിൻ എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ ഡോസിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൺപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് വരെയാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ഡോസ് മീസിൽസ് വാക്സിനൂടെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് ഡോസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നൂറ് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് അതായത് നൂറ് പേർ വാക്സിൻ എടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേർക്ക് മീസിൽസിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കും റുബല്ലയ്ക്ക് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം വരെയാണ് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഡോസിൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യവശാൽ നേരത്തെ വാക്സിൻ എടുത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡോസിൽ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അധിക ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ അല്ല ഇതും ഒരു ജെനുവിൻ ഡൗട്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഗർഭിണികളിലെ കൺജനിറ്റൽ റുബല്ലോ സിൻഡ്രോം തടയാൻ എന്തിനാണ് ആൺകുട്ടികളിൽ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മീസിൽസ് റുബല്ല എന്നീ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാക്സിൻ അല്ല ആ ഒരു പദ്ധതിയല്ല എം ആർ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നടങ്കം ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളെ തുരത്തി അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ വസൂരി ഇല്ലാതാക്കി എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോളിയോ ഇല്ലാതാക്കി ആ വഴിയിലൂടെ മീസിൽസ് റുബല്ല എന്നീ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും തന്നെ തുറത്തെറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യജ്ഞമാണിത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല റുബല്ല വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് റുബല്ല വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം റുബല്ല വരുന്നു എന്ന് കരുതുക റുബല്ല വാക്സിൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ആൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം റുബല്ല പിടിപെടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡോസ് റുബല്ല വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച നൂറ് പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് പേരില്ലേ നൂറ് പേരിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കാത്ത മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഈ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ
മൂന്നാമത്തെ ആരോപണം എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചതാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് നിങ്ങൾ ഉഴപ്പാണ് നിങ്ങളവിടെ സമയത്തിന് വരത്തില്ല സർക്കാർ ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴപ്പിൻ്റെ പര്യായമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ വാക്സിനാണ് വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ആ വാക്സിൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നില്ല സംശയം ന്യായമാണ് പക്ഷേ ആദ്യ ഭാഗത്തോട്ട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടം സർക്കാർ മേഖലയിലുണ്ട് പക്ഷേ അധാർമികമായ രീതിയിലും ഉഴപ്പുന്ന ഒരു വിഭാഗവുമുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ അധാർമികമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയും ഉഴപ്പുന്നവരുടെയും പേരിൽ ധാർമികമായി ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ സമയം പോലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഏത് മേഖലയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണെന്നില്ല ഏത് മേഖലയിലും അവരും കൂടെ ചീത്തപ്പേര് കേൾക്കും അവരും കൂടെ ധാർമികമായിട്ട് മോശപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും വസ്തുതയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സ്വകാര്യ മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വാക്സിൻ കയറ്റി അയക്കുന്ന സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെ നിന്നും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നതിനൊരു ഒരു കോൾഡ് ചെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില ഉയർന്നാൽ വാക്സിൻ നിർവീര്യമാക്കപ്പെടും ഉപയോഗശൂന്യമാകും സർക്കാർ മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം ഈ കോൾഡ് ചെയിൻ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം സംസ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ട്രിവാൻഡ്രം എറണാകുളം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വോക്കിൻ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വോക്കിൻ കോൾഡ് ചേമ്പറുകളുണ്ട് അതായത് വലിയ ഇതുപോലുള്ള റൂമിൽ വാക്സിൻ നിറച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശീതീകരിച്ച സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ജില്ലാ ആശുപത്രികൾക്ക് ജനറൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഐസ് ലൈൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകളുണ്ട് ഐസ് ലൈൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വാക്സിൻ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാവരണം ഐസിൻ്റെ ആവരണം അതിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ അവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ക്യാരിയറിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ഐസ് നിറച്ച ക്യാരിയറിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നു വാക്സിൻ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സബ് സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാത്ര വയൽസ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വാക്സിൻ വയൽ മൂണിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വാക്സിൻ ഉപയോഗശൂന്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആശുപത്രികളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഐസ് ലൈൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഇല്ല ഉള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കോൾഡ് ചെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മികച്ച സാഹചര്യമുള്ളത് സർക്കാർ മേഖലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ എന്ന പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ മേഖലയെ തന്നെയാണ് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പൊതുവായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുറവുണ്ടാകാം ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവുണ്ടാകാം പക്ഷേ വാക്സിനേഷൻ ഏറ്റവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ വാക്സിൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സർക്കാർ മേഖലയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വാക്സിൻ എടുത്താൽ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാകും ചിത്രത്തിൽ ഇടതു വശത്ത് കാണുന്നത് ആൻഡ്രൂ വെക്ഫീൽഡ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ലാൻസെറ്റ് എന്ന ഒരു പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ ജേണലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പഠനം പുറത്തു വന്നു എം എം ആർ വാക്സിൻ എടുത്താൽ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാവും ഇതായിരുന്നു പഠനം വളരെ ചെറിയ സാമ്പിൾ സൈസിൽ പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികളിൽ ഓട്ടിസം ഉണ്ടായ കുട്ടികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ബ്രയൻ ഡിയർ എന്ന സൺഡേ ടൈംസിൻ്റെ ലേഖകൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെയുള്ള അന്വേഷണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു അന്ന് നടന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ആദ്യത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം അവിടെ നിന്നും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പഠനം നടത്തി അണ്ണത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മീസിൽസ് മംസർ ഉബല്ല ഈ മൂന്ന് വാക്സിൻ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ സിംഗിൾ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷ നൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധം വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രബന്ധം വരികയാണ് എം എം ആർ വാക്സിൻ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാക്കും ഓട്ടിസം
അങ്ങനെ സാധിക്കാത്ത വളരെ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് വരുത്താം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അതാണ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ലിയോ കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറാണ് ഓട്ടിസം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങളുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഓട്ടിസം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അസുഖ ഗണത്തിലേക്ക് പെടുത്തി അത് പിന്നെ മൂന്നാല് മാറ്റങ്ങൾ പേര് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇപ്പം ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഓട്ടിസം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുക സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നഴ്സറിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരാണ് കൂടുതൽ കേസുകളും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കുട്ടി ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കുറവാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രായത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ മീൻസ് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാം സാധാരണ കേരളത്തിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രീ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ദോട്ടിസമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല യഥാർത്ഥ ചികിത്സ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ നിരവധിയായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഓട്ടിസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങളാണ് ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലായത് അതായത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഓട്ടിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാന സാധ്യത കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസ പ്രശ്നങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ വികാസ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ അങ്ങനെയല്ല തെറാപ്പികൾ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി അങ്ങനെയുള്ള പല തെറാപ്പികളിലൂടെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ സംവേദനക്ഷമത വളർത്താനായിട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായ മാനസിക ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയിലൂടെ സാധിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളാണിത് അവിടെ മെഡിസിന് പാട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ തെറാപ്പികൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഈ വാക്സിൻ എടുത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലൊരു പഠനം ലാൻസെറ്റിൽ ആൻഡ്രൂ വെക്ഫീൽഡിനെ പോലൊരു ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പഠനം വന്നപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കും ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം ലാൻസെറ്റ് ഈ ലേഖനം വിഡ്രോ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ലേഖനം വെട്ടിട്ട് അത് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരം അപ്പം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഇത്രയധികം വഞ്ചിച്ച ഇത്രയധികം ജനങ്ങളെ വാക്സിൻ വിരുദ്ധതയിലേക്ക് നയിച്ച ആൻഡ്രൂ വെയ്ഫീൽഡിനെ പോലൊരു വ്യക്തി ഈ കേരളത്തിലും ഈ മലപ്പുറത്തും വാക്സിനേഷൻ കുറയാനൊരു കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര അവബോധമില്ലായ്മയാണ് അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്താണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ശരികൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു ജില്ലയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ആരൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ അവരൊക്കെ സത്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാവുകയും വേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആരോപണം മരുന്ന് കമ്പനിയെ മരുന്ന് കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാക്സിനേഷൻ എനിക്ക് വളരെ വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വില ഈ വയലിന് ഒരു മുപ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ തുക ഞാൻ ഒരു എമൗണ്ട് പറയുന്നില്ല തുകയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അതേസമയം മീസിൽസ് വന്നാൽ മീസിൽസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എസ് എസ് പി അടക്കമുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചിലവാകും മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആ കണക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മരുന്ന് കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നത് വാക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണോ വാക്സിൻ എടുക്കാതെയാണോ കൺജെനറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം വന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കേൾവി ശേഷി ഇല്ല കേൾവി ശക്തി ഇല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റ് വെക്കണമെങ്കി
പല വഴികളിലൂടെ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാക്സിനുണ്ട് പല പല വഴികളിലൂടെയുണ്ട് വളരെ തെറ്റായ ആർഗ്യുമെൻസ് ആണിത് അടുത്തത് എ ഇ എഫ് ഐ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് എ ഇ എഫ് ഐ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഫോളോയിങ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ പി വി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നു ഒ പി വി ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നു പോളിയോ പോളിയോയ്ക്കുള്ള വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എ എഫ് പി കേസുകളും അക്യൂട്ട് ഫ്ലാസിഡ് പരാലിസിസ് കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് പോളിയോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എ ഇ എഫ് ഐ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരണം എന്തിന് കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ കൃത്യമായ ഡേറ്റ ലഭിക്കാൻ അതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും മിസ്സാകാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരെണ്ണം പോലും പോളിയോ ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഒ പി വി വാക്സിൻ നിർത്താൻ പാടില്ല കാരണം ഈ അസുഖത്തെ തൂത്തെറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ആർ വാക്സിനേഷൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല നോട്ടീസുകളിലും പലയിടത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോടിച്ച് പറയാം ചെറിയ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ചുവന്ന് തടിച്ചൊക്കെ വരാം ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സൈറ്റിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പനി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അനാഫിലാക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള അലർജി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ പോലും തരണം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു കേരളം ഈ വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പലയിടത്തും രണ്ടും മൂന്നും ഡോക്ടർമാരടങ്ങിയ സംഘം ഒരു ആംബുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സ്കൂളിലാണോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള ഒരു ആശുപത്രി ഇയർമാർക്ക് ചെയ്ത് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ ൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ കേരളം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ അനാഫിലാക്ടിക് റിയാക്ഷൻ പോലും അല്ലെ അപകടകരമായ അലർജിയുള്ള ഒരു കുട്ടി പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റായ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എൻസഫലൈറ്റിസ് ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം പല പത്രങ്ങളിലും മീഡിയ വൺ അടക്കമുള്ള ചാനലിൽ വാർത്ത വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ സമൂഹം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ എം ഡി എ റിസെപ്റ്റർ പോസിറ്റീവാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ വാക്സിൻ കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ള അറിവാണ് നമുക്കുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഇത് എ ഇ എഫ് ഐ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ എപ്പോഴും അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതായത് പനിയുണ്ട് ജലദോഷമുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് ടി ബി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എൻസഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് ശരീരത്തിലെ തന്നെ ഇമ്യൂണോ ശരീരത്തിലെ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡികൾ ശരീരത്തിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലെ പ്രോട്ടീനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എൻസഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത പോപ്പുലേഷനിൽ ഇത് എത്ര ശതമാനമുണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്ത പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ശതമാനമുണ്ടാകും ഇത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വാക്സിൻ കൊണ്ടാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ വാക്സിൻ കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അറിവെങ്കിൽ പോലും ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എൻസഫലൈറ്റിസ് പോലും റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകും കാരണം പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ സംഭവം വന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പീഡിയാട്രിക്സ് പ്രൊഫസറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് വാക്സിൻ എടുത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കുട്ടി ബൈക്ക് പറഞ്ഞ് വീണു അത് വാക്സിൻ്റെ രീതിയിൽ പെടുത്താമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് അത് ഇലക്ഷൻ മൂലമാണോ സമൂഹത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നോ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശതമാനമാണ് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് വാക്സിൻ്റ
അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല മാനവികതയാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിയുടെ അബോർഷൻ പരിഹാരമല്ല ഇതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശാസ്ത്രലോകം ഇതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രധാന വാദമാണ് രക്തപരിശോധന നടത്തി ആൻറ്റിബോഡി ലെവൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം വാക്സിൻ നൽകിയാൽ പോരെ ഈ ചോദ്യം ഈ അധിക ഡോസിൻ്റെ സമയത്തും പലരും ചോദിച്ചതാണ് ഒരാളിൽ മീസിൽസിൻ്റെ റുബല്ലയും ആൻറ്റിബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തി വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ ചിലവാകും കേരളത്തിൽ എഴുപത്തി ആറ് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര പേർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി അവർക്ക് മാത്രം വാക്സിൻ കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ അതിനു മാത്രമുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ലഭ്യമല്ല ലോകവ്യാപകമായിട്ട് പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതായത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് എന്നുള്ളതിലുപരി പ്രായോഗികമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയേ പോവുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും നാളെ നടന്നത് ഇനിയും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പോവുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് വിൽപ്പനച്ചരക്കാകുന്നു എന്ന മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ ലേഖനം അതിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിനോട് യോജിക്കുന്നു സ്വകാര്യ വാക്സിൻ നിർമ്മാണ കമ്പനികളും സ്വകാര്യ മരുന്ന് കമ്പനികളും സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബാന്ധവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എതിർക്കണം തീർച്ചയായും യോജിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവിശുദ്ധ ബാന്ധവം എതിർക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം മരുന്ന് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ലാബുകളിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി അല്ലെങ്കിൽ കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ അവരെ അവരെ പുറത്ത് കാണിക്കണം അവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുക തന്നെ വേണം ഒരു രീതിയിലുമുള്ള കോംപ്രമൈസ് പാടില്ല അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രോഗി ബന്ധം ഊഷ്മളമാവുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു വസ്തുത ഒഴിച്ചാൽ ആ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുതകളും എല്ലാ ഹെഡിങ്ങുകളും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിരുന്നു സെൻസേഷണലിസം മാത്രമാണ് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടടക്കം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് വിൽപ്പനച്ചരക്കാകുന്നു ഇതിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അറുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത് ശതമാനം സർക്കാർ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നു രോഗി ചികിത്സയുടെ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ശതമാനവും നടക്കുന്ന സർക്കാർ മേഖലയിലല്ല സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് എന്നാൽ വാക്സിനേഷൻ പോലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അറുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത് ശതമാനവും നടക്കുന്നത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് ആ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് വിൽപ്പനച്ചരക്കാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് തലക്കെട്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ തലക്കെട്ടിന് സെൻസോഷണലിസം അല്ലെ തലക്കെട്ടിലൂടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ധാർമ്മികമായൊരു നിലപാട് മാതൃഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിലെ ചില വരികൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങൾക്കുള്ള വാക്സിനുകൾ പോലും ഇവിടെ ധാരാളം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു തെറ്റാണ് യെല്ലോ ഫീവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് യെല്ലോ ഫീവർ വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ നൽകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിൽ താഴെയാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ വാക്സിൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ യെല്ലോ ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് നിയമപരമായി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണമെങ്കിൽ പറയുന്ന വാക്സിനുകൾ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ വാക്സിനുകളൊന്നും നിർബന്ധമായി നൽകണമെന്ന ഇന്ത്യൻ സർക്കാരോ കേരള സർക്കാരോ ആരോഗ്യ വകുപ്പോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയോ പറയുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം എല്ലോ ഫീവർ വാക്സിൻ എടുത്താൽ മതി അടുത്തത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നാൽ സ്വകാര്യ ചികിത്സകർ പ്രേരിപ്പിച്ചു നൽകുന്ന പതിനഞ്ച് വാക്സിനുകൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ റാബീസ് വാക്സിനെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആദ്യമേ കഥ പറഞ്ഞതാണ് പേവിഷബാധയാലുണ്ടായ പേവിഷബാധ ഉണ്ടായാൽ വിഷം ബാധിച്ച നൂറ് ശതമാനം മരണം ഒരു ചാനലിൽ മാത്രം ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൻ്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പില്ല നൂറ് ശതമാനം മരണം ഉറപ്പുള്ള ഒരസുഖം പേവിഷബാധ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖത്തിന് ഡോക്ടർമാർ പ്രേരിപ്പിച്ച് നൽകുന്ന പതിനഞ്ച് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം വളരെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ കൾച്ചർ വാക്സിനാണ് സർക്കാർ
കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വളർച്ച സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ ഊന്നിയ വളർച്ച അവിടെയുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇനി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവാം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വാക്സിൻ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കണം വാക്സിൻ കൊടുക്കണം എന്നീ പറയുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം മനുഷ്യാവകാശ ദിനമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല അവകാശങ്ങളുള്ളത് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തെറ്റി ധരിപ്പിക്കപ്പെടാനും തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും അവകാശമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ സി രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ പ്രായത്തിൽ വാക്സിൻ വേണ്ട എന്ന് ഒരു മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന് ഇരയാകേണ്ട ആളല്ല ആ കുട്ടി ആരൊക്കെയാണ് ഇത്രയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പടർത്തിയത് ചേക്കപ്പ് വടക്കഞ്ചേരിയെ പോലുള്ള ചിലർ നിരന്തരമായിട്ട് വാക്സിൻ വിരുദ്ധത പടർത്തുന്നു മോഹനൻ വൈദ്യരെന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന മോഹനൻ വാക്സിൻ വിരുദ്ധത പടർത്തുന്നു പി ജി ഹരിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വാക്സിൻ വിരുദ്ധത പടർത്തുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേജിലൂടെ എൻ പി പ്രസാദ് വാക്സിൻ വിരുദ്ധത പടർത്തുന്നു വാക്സിനേഷൻ ഫോർ ഡീപോപ്പുലേഷൻ അജണ്ട എന്ന പേരിൽ വാക്സിൻ വിരുദ്ധത പടർത്തുന്നു ഇതിനൊന്നും എതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാവുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കും കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യത്തോടെ ഉള്ള അവരുടെ വളർച്ച അതിനുവേണ്ടി ചില നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഡിഫ്തീരിയ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ വിധി അതിൽ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഡിഫ്തീരിയ പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകാതിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അവകാശങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനം രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക നിയമം രൂപീകരിക്കണം ഇതിനുള്ള അവകാശ സർക്കാരിനുള്ള ഉണ്ട് ദേശീയ പ്രതിരോധ യജ്ഞത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രപകണ്ട പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി നിർവചിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കണം സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഫോർ ചൈൽഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കേരള സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുണ്ടായ ഉത്തരവ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിജീവനത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള അവകാശം കുട്ടികൾക്കുണ്ട് റൈറ്റ് ടു സർവൈവൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബേസിക് നീഡ്സ് കുട്ടികളുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എഫ് തേർട്ടി നയൻ എഫിൽ പറയുന്നത് പോലെ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിലും സ്വാതന്ത്ര്യവും അന്തസ്സുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയിലും വളരുവാൻ തുല്യ അവസരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളും കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും സാൻമാർഗികതയും സുഖസൗകര്യവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമായ കടമ സ്റ്റേറ്റിനുണ്ടെന്നും അതിനുള്ള അവകാശം കുട്ടികൾക്കുണ്ടെന്നുമാണ് ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളടങ്ങിയ സമൂഹവും ആ സമൂഹത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും നയപരമായ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനും സർക്കാരടക്കമുള്ള നിയന്ത് സർക്കാരിനടക്കം ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ പോളിയോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു താങ്കൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്താൽ ഇത് നിർത്തണ്ടേ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലം പോളിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ കേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ പോളിയോ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നൈജീരിയ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കേസുകളുണ്ട് ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വസൂരിയിൽ എന്താണ് കണ്ടത് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിലാകമാനം വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അത് എൺപതിലാണ് എൺപത്തി രണ്ടിൽ വാക്സിനേഷൻ നിരോധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത വാക്സിനേഷൻ നിർത്തലാക്കി അതുപോലെ പോളിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തത് ട്രൈബൽ എൻഡ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ ആയിരുന്നു അവിടെ മൂന
നയങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ആരോഗ്യ മേഖലയും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഊന്നൽ കൊടുത്തി തീർച്ചയായും നിർത്തലാക്കും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് അത് ഐ പി വിയിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് നാളുകൾ കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിയമമുണ്ടോ ഇതുതന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് നിയമമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈബർ നിയമങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് ഈ തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ എച്ച് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അത് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ശാസ്ത്രീയത മാനവികത അന്വേഷണത്വര പരിഷ്കരണബോധം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും കടമയാണ് അങ്ങനെ കടമയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഉദിക്കേണ്ടത് പോലുമല്ല പക്ഷേ നിയമപരമായി രക്ഷിതാക്കളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നേ പറയാനാകൂ ഐ പി സി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ പകർച്ചവ്യാധി ഇതികൾ തടയുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല നിയമനിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സൗദി അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് നിർബന്ധിത വാക്സിനേഷനുണ്ട് സ്കൂളിലെ പ്രവേശനത്തിന് വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമാണ് അമേരിക്കയിലെ മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ അങ്ങനെയാണ് കാനഡയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും വരേണ്ടതാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശം കേരളം സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എം എം ആർ എന്തുകൊണ്ട് എം ആർ ആക്കി എന്നുകൂടി വിശദമാക്കാവോ പെൻറ്റാവലൻ്റ് പോളിയോ എന്നീ വാക്സിനേഷനുകളെ പറ്റി ഉള്ള ആരോപണങ്ങളെ പറ്റി കൂടി പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് എം എം ആർ വാക്സിൻ മംസ മീസിൽസ റുബല്ല ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് എം എം ആറിലൂടെ അതിൽ മംസ ഒഴിവാക്കി മീസിൽസ റുബല്ല എന്നീ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശിശുമരണങ്ങളുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മീസിൽസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു കൺജനറൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം വളരെ അപകടകരമാണ് മീസിൽസ് മംസുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് പിന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം ഇതിനാവാം അതിന് മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെലവും ഒരു കാരണമാകാം മീസിൽസ് റുബല്ല എന്നീ രണ്ട് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം ചിലവുണ്ടാകും എം എം ആർ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് കാരണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ടാമത് പെൻറ്റാവലൻ്റെ പോളിയോ എന്നീ വാക്സിനേഷനുകളെ പറ്റിയുള്ള ആരോപണങ്ങളെ പറ്റി കൂടി പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എ ഇ എഫ് ഐ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ആ എണ്ണം വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിങ് കൂടുന്നത് പെൻറ്റാവലൻ്റ് വാക്സിനിലൂടെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിബ് വാക്സിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ആധികാരികമായി ഒന്നും അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്സിൻ മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ എടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ശതമാനവും വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത സമൂഹത്തിലെ ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയുന്നത് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് തെളിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്സിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പലപ്പോഴും പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിരോധിച്ച പല മരുന്നുകളും ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് നിരോധിച്ച ചരിത്രവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് എങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി പറയാനാകും ഇവിടെ മാർക്കറ്റിങ്ങും വലിയ ചൂഷണവും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ അവസാനത്തെ വാചകം മുഴുവിപ്പിക്കാനായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും മറുപടി പറയാം നിരവധി മരുന്നുകൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിരവധി മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കഥയിലൂടെ പറയുമായിരിക്കും എളുപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നത് അത് പണ്ട് വാഹനങ്ങളില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറയണ
ഇതിൻ്റെ അത്ര സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുമായ എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനമുള്ളതുമായ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നുകൾ ശാസ്ത്രലോകം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴി ഇത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കുറ്റമറ്റതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ മെഡിസിൻ തള്ള തള്ളപ്പെട്ടു പോകും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരുന്നുകളുടെ ചരിത്രം ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നിരോധിച്ച മരുന്നുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിലല്ല ഇപ്പം നിമിസലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക അത് ഞങ്ങളൊക്കെ എം ബി ബി സിന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിമിസലൈഡ് ഉപയോഗം തുടങ്ങി ആരംഭിച്ചു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് നിർത്തി ഒരു ടോക്സി ടോക്സിറ്റി ലെവല് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളപ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാം നിരോധിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് അങ്ങ് നിരോധിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മരുന്നുകൾ പകരം വേറെ മരുന്നുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ വരികയും ആ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ആധാർ കാർഡ് കറൻസി മാറ്റം ജി എസ് ടി എല്ലാം പഞ്ച എന്തായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം കുത്തിവയ്പിനെയും സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നു മോഡിയുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആർക്ക് വിശ്വാസം വളരെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമാണ് പക്ഷേ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള കടമയോടെ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കാനാണ് സംവദിക്കാനാണ് താല്പര്യം ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയമായ വശം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും മതജാതി വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ വാക്സിൻ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാര സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഊന്നി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തിയെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവരുത് സയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നിൽക്കട്ടെ വാക്സിൻ വിരുദ്ധരായ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി മോഹനൻ വൈദ്യർ അനിൽ തുടങ്ങി എന്നിവർക്ക് എതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നെ പോലൊരാളുടെ പ്രതീക്ഷ സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തു ഇത് വല്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമോ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം വിശദീകരിച്ചത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വീഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഴ്ചകൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കൃത്യമായ രീതിയിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും വാക്സിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കാർഡ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ വിരലിൽ അടയാളം പതിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് നൽകിയെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ശാസ്ത്രപക്ഷത്ത് നിന്നുണ്ടായാലും മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിന്നുണ്ടായാലും അതൊരു തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ എതിർക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ചിരങ്ങ് ചൊറി കരപ്പൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ചർമ്മരോഗം പണ്ട് വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യാപകമായി കാണുന്നില്ല എന്ത് വാക്സിൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചിരുന്നത് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ കയ്യേറ്റം നടന്ന എന്ന് പറയുന്നു കാലാകാലങ്ങളായി ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയും ആശുപത്രികൾക്കെതിരെയും കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അലോപ്പതി ഇതര ചികിത്സകരെ ഒന്നും കാണാറില്ല അവർ മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ചിറങ്ങ ചൊറി കരപ്പൻ എന്നീക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ചർമ്മരോഗം പണ്ട് വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ഇതേത് അസുഖമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ എടുക്കുകയും അത് ഇപ്പോൾ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം മീസിൽസോ റുബല്യോ ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് കുറവുണ്ടാകാം അങ്ങനെ പറയാനേ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണെന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ട് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ കയ്യേറ്റം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നു കാലാകാലങ്ങളായി ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയും ആശുപത്രികൾക്കെതിരെയും കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു വൈദ്യവൃത്തി നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കയ്യേറ്റങ്
അലോ ഈ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അലോപ്പതി എന്നുള്ളൊരു മിസ്നോമറാണ് അത് ശരിയല്ല ആ വാക്ക് തെറ്റായിട്ട് സാമൂഹ്യ ഹനുമാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിശീലിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള ഡോക്ടർമാർക്കും ശാസ്ത്ര കുതുകികളായ എല്ലാവർക്കും വാക്സിനേഷനോട് അനുകൂലിക്കാൻ കടമയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന എം ആർ വാക്സിൻ നാളെ നിരോധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ സയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ശാ സയൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് സയൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മികച്ച വാക്സിൻ വന്നാൽ ഇപ്പം ഈ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ നിർത്തുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് കാരണം ഇതുകൊണ്ടല്ല കാരണം ഈ സിൽസ റുബല്ല എന്നീ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിച്ച് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടി തുടർന്നതിന് ശേഷം ഇത് നിർത്തും അതാണ് സ്വാഭാവികമായ പരിണാമം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മീ സിൽസ് വാക്സിൻ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദേശീയ രോഗപ്രതിരോധ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് റുബല്ലയുടെ സ്ട്രെയിനും അത് തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിരോധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അത് ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈ സിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഈ സിൽസ് തുടച്ചു നീക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അല്ലെ റുബല്ല തുടച്ചു നീക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഐ എം എയുടെ മുൻ ഡയ ഡോക്ടർ ഡയറക്ടറും തിരുവനന്തപുരം ഡി എം ഒയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ തീർച്ചയായും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രതിനിധി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സയൻസിനെയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കച്ചവടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അപചയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം വളരെ ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അഴിമതി നിയരോധന നിയമം അടക്കമുള്ള നിയമനങ്ങളുണ്ട് സർക്കാർ മേഖലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈതികതയിൽ ഊന്നിയ വൈദ്യവൃത്തി ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട് ആറുമാസം വരെ ജോലിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാവുന്ന ആൻഡ്രോ വിക്ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മേഴ്സി കില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും അപ്പം ഇതുപോലെ ആറുമാസത്തേക്ക് വരെ ജോലിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് ഈ കട്ടു വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് അതായത് മരുന്ന് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ലാബുകളിൽ നിന്ന് കട്ടു വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കണം ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പങ്കാളികളാകാൻ സമൂഹത്തിനും മുമ്പോട്ട് വരാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ വേറൊരു മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കട്ടു മേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളതല്ല അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഓഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വരാൻ സാധിക്കണം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം അവരെ നിയമപരമായിട്ട് നേരിടണം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേരുമാണ് ഈ ഡോക്ടർ രോഗി ബന്ധം വഷളാക്കാൻ കാരണം എന്നുകൂടി പറയുന്നത് ഐ എം എയുടെ മുൻഭാഗമാക്കി ആരും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മുൻ ഡി എച്ച് എസ് നെതിരായിട്ട് വിധി വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമായി ഒരു ലാവണവുമില്ല അവർക്ക് മാത്രമായി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും പാടില്ല തെറ്റായ നടപടികളുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക തന്നെ വേണം കെ ജി എം ഒയുടെ മുൻപത്തെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായ ഡോക്ടർ അറിയില്ല പേര് വായിക്കുന്നില്ല പോളിയോ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഒരു വാർത്തയാണെന്നാണ് ഈ വാർത്ത കെ ജി എം ഒയെ അതിനുശേഷം നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വാർത്തയുടെ കട്ടിങ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് തെറ്റായ രീതിയിലായിരുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പടർത്തിയ ആൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ ഉച്ചയൂണിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചതിൽ എന്താ പറയുക ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി